Sing. Pues ahora vamos a hacer el unboxing de la nueva consola de Nintendo, el Wii U. Debo de confesar que antes de hacer el unboxing había preparado un set especial. Incluso había comprado unos guantes blancos para hacer toda la ceremonia del unboxing. Pero tuve un problema de retraso, mi paquetería se tardó unos, unos días en, en, en hacerme lo llegar. Pero bueno, llegó aquí a mi casa y así que voy a hacer el unboxing aquí en mi cama cómodamente, totalmente casual. Pues bueno, entremos de lleno al unboxing de este Nintendo Wii U. De entrada la caja se ve muy bonita, tiene dos vistas por adelante, tiene, tiene una foto, una imagen de la consola, esta es la deluxe. Que, cuesta, que cuenta con 32 GB y trae Nintendo Land gratis dentro de, de este paquete, es la, la consola color negra, podemos ver aquí la imagen, en la parte de atrás tiene una bonita letra U, color enorme, y ya en los laterales viene el contenido en diferentes idiomas. Bueno, vamos a abrirla, para abrirla vamos a poner la letra U hacia arriba y del lado donde vienen las imágenes de los paquetes es por donde se va a abrir, abrimos una pestaña y aquí ya vienen las dos partes para abrir la caja bueno, jalamos la, la de arriba abrimos esta parte y lo primero que vemos es que viene adentro gratis el juego de Nintendo Land el cual ahorita en un momento vamos a abrir ¿qué más viene? viene una bolsa con manuales eh, este, de instalación rápida eh, no sé, diferentes manuales de la consola Wii U y bueno, en este caso viene también una promoción de Club Nintendo para registrar el producto los productos que compramos ¿qué otra cosa trae la caja en la parte de arriba? viene el cable un cable de corriente bastante grande por cierto, es muy parecido a, a lo que tiene el Xbox es mucho más grande que el que tiene el Wii Vamos a sacarlo. Pues bien, aquí está. Es, dice Nintendo, es bastante grande. No pesa mucho, pero sí es muy grande. Pues bueno, esta, esta corriente va, esta es la cable de corriente, va conectado al enchufe de, de electricidad. Y aquí en color amarillo, a la parte trasera del Wii U. También viene otro cable de corriente. Este, si lo ven, es un poco más chico. ¿Y este cable para qué es? Es el cable para cargar el, el gamepad, la tablet o el control que viene con el Wii U viene igual el enchufe y la conexión es muy parecida a la del Nintendo 3DS pero obviamente no lo intenten conectar en el 3DS porque la corriente no va a ser la misma bueno viene con su cargador también para el gamepad si abrimos aquí yo ya lo moví mucho pero bueno qué encontramos dejen quito la envoltura Vienen dos soportes, si los alcanzan a ver. Dos soportes para poner dentro de la consola Wii U. ¿Qué más viene? Viene un soporte para el Gamepad, para el control. Aquí lo ponen muy bonito. Se va a quedar. Es muy parecido como en el Nintendo 3DS. Si compraron el juego de Kid Icarus, venía un soporte para el 3DS. Que solamente sirve para más cómodamente poder escribir sin recargar en nuestras piernas. Pues bueno, aquí tenemos este soporte. ¿Qué otro soporte viene? Viene este soporte Que es el cargador Aquí igual pueden poner el gamepad Pero pues este, este en realidad sirve para cargarlo Aquí atrás viene el enchufe para conectarlo Bueno, este, aquí cargan el gamepad Eso lo pueden poner en su buró Para que no lo tengan en su mesita O en el, o donde tengan un enchufe de electricidad cerca Y ahí ponen a cargar el gamepad Aparte de cargarlo de esta forma Se puede tener cargado directamente No hay ningún problema ¿Qué otra cosa viene? A diferencia, a diferencia del unboxing que ya hizo Iwata, que en el cual mostraba todas las cosas que contiene el Wii U, en América tenemos la ventaja de que viene con una barra sensora. Es exactamente la misma que viene en el Wii, solamente que es color negra y en América viene gratuita, bueno, viene incluida en el paquete, esta barra sensora del Wii U. Y una cosa padrísima es que trae el cable HDMI incluido viene gratis un cable marca... ¿qué marca es? marca Nintendo viene el cable HDMI 
Consolas de alta definición de esta generación no tenían cable HDMI, se agradece. Bueno, mi PlayStation sí me vino con un cable Sony, pero era una, una versión especial. Pero bueno, este, este tiene el cable HDMI incluido en la versión deluxe. Y pues bueno, el Nintendo LAN lo abrimos después, lo dejamos aquí a un ladito. ¿Qué les parece? Para irnos a lo más importante, que es la parte de abajo de la caja. Aquí pueden ver, está bastante pesadito, por cierto. Aquí viene el Wii U y el Gamepad. ¿Cuál abrimos primero? Wii U. El Wii U, vámonos primero por el Wii U. Ok, no traigo mis guantes. No traigo mis guantes blancos. Eso hubiera evitado que le dejaran mis hermosas huellitas, mis deditos en la consola. Porque tiene un acabado bastante brilloso. Que debo de confesar que van a ver que que van a quedar mis huellas, ni modo no traigo mis guantecitos bueno, le abrimos y le sacamos listo aquí está hermoso Wii U y aquí es como se ve el Wii en la parte de adelante se ve bastante bonito, bastante coqueto además de verse mis, mis huellas digitales bueno, ¿qué contiene adelante? Tiene la ranura para insertar el, el Blu-ray, que no es Blu-ray, es un disco propietario de Nintendo, pero pues bueno. Tiene aquí el botón de eject con un display para mostrar si tiene eh, disco adentro o no a través de, del foquito. Tiene el botón de power, el botón de sincronización, el logo de Wii, de Wii U, y aquí una puertita. Tiene la tarjeta micro SD, un puerto para tarjeta micro SD y dos USBs. Bueno, eso es lo que vemos en la parte de adelante. En la parte de un lado solo hay ventilaciones. Y en la parte de atrás vemos por colorcitos para que no se confundan. Amarillo para, para el enchufe de luz. La barra sensora en el anaranjado. Aquí los cables de componentes de video. Aquí una entrada HDMI, perdón, una salida HDMI, disculpe. Y dos puertos USB. Por el otro lado no tenemos nada. Y ya es todo en la consola del Wii U. Y ahora vamos a ver lo que es el Gamepad. Miren, este nada más viene en una bolsita. Vamos a verlo. ¡Ah, qué padre se ve! Miren nomás, qué chulada. No pesa, no pesa casi nada. Este es el Gamepad, podemos verlo, ahorita se los muestro más de cerca. Este es el control, el Gamepad, que podemos ver, bueno, tiene aquí su cámara, tiene dos sticks que se pueden presionar, bueno, tiene la cruceta, característica de Nintendo que ya no tiene la patente, aquí va el NFC para compartir o poner, pegarle algunas cosas, el botón de Home, aquí tiene el micrófono, ya no de pelusa, pero aquí va el micrófono, el indicador de batería, un foquito, el botón TV, que todavía no es compatible con todos los sistemas, pero próximamente va a ser, al presionarlo podemos controlar la tele y ver contenidos como Netflix, Hulu, etc. El botón de Power, Select y Start, A, B, X e Y, selecciona aquí acomodados de forma muy bonita. Y pues bueno, esto es lo como se ve en la parte delantera. Abajo tiene para cargar, el poniéndolo en tu base. Y si no quieres cargarlo en la base y quieres cargarlo de forma normal, en la parte de atrás también tiene para ponerle el cargador de forma directa. Aquí tiene la conexión de audífonos, que es un plug normal de 3.5. El control de volumen. Tiene infrarrojo, porque recordemos que puedes utilizarlo como si fuera el control de tu televisión. Y los botones L y R, y ZR y ZL. Y es todo lo que tiene la consola. Atrás viene el botón de Sync y aquí va la pila. Así que se ve bastante bonito este control del Wii U. Pues bueno, esto es lo que contiene principalmente. Ya no hay nada en la caja. Ya hicimos el unboxing completo. Falta Wii U LAN. Pero esa, para no hacer un unboxing, vamos a mostrarles cómo funciona el juego ya, ya probándolo. Bueno, esto es lo que contiene. Tiene el Wii U. Vienen sus bases. Que por cierto, las bases van... ¿Cómo van las bases? Ah, ok, ahí tienen su... Quito. Bueno, así van. Ya paradita la consola. 
Después, ¿qué más tenemos? El cargador. El cargador lo ponemos en Wii y ahí queda cargando, bastante coqueto. Le conectamos su cable para cargarlo. Este es el cable de corriente del Wii U, el cable HDMI y la barra sensora. Ya este, esto es muy opcional si quieren ponerlo dentro de su mesa para que eh, puedan tenerlo más cómodamente a la hora de querer jugar. Y antes de prenderlo, bueno, este, les recuerdo que tienen que hacer una actualización que son como 5 GB, tarda aproximadamente una hora en una conexión de internet promedio, o sea, hace las conexiones lentas de México. Y en esa, en esa actualización recuerden que no tienen que apagar la consola ni se tienen que desconectar, así que pongan changuitos para que no se desconecte y puedan actualizarlo sin ningún problema. Y esto fue el unboxing, en el siguiente video les vamos a mostrar cómo funciona esta consola ya corriendo y conectada y actualizada. Sync.